நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா குவாலிட்டி கண்ட்ரோல்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டாபிக்ல குவாலிட்டினா என்னென்னா எபிலிட்டி ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஆர் சர்வீஸ் டு கன்சிஸ்டன்ட்லி மீட் த கஸ்டமர் ரெக்யர்மெண்ட் ஸோ ரெக்யர்மெண்ட்டை மீட் பண்ணால் அதுதான் வந்து குவாலிட்டி அப்படின்லாம் கன்சிஸ்டண்ட்டாக மீட் பண்ணும் அப்படின்ற சொல்கிறாங்க காஸ்ட் ஆஃப் த குவாலிட்டி என்ன குவாலிட்டிலாம் இருக்குது காஸ்ட்லாம் இருக்குன்னா அப்ரைசல் காஸ்ட் ப்ரிவென்ஷன் காஸ்ட் இன்டர்னல் ஃபெயிலியூர் காஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபெயிலியூர் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அப்ரைசல் காஸ்ட் ப்ரிவென்ஷன் காஸ்ட் இன்டர்னல் ஃபெயிலியூர் காஸ்ட் எக்ஸ்டர்னல் ஃபெயிலியூர் காஸ்ட் அப்படின்னு இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு அப்ரைசல் காஸ்ட்னால் என்னென்னா காஸ்ட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த இண்டி இண்டியன் அண்ட் சர்ச்சிங் டிஃபெக்டிவ் பார்ட்ஸ் வித் இன் த ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் அது வந்து அப்ரைசல் காஸ்ட் சொல்கிறாங்க அடுத்தது ப்ரிவென்ஷன் காஸ்ட்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரிவென்டிங் த டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து குவாலிட்டி இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் வந்து ப்ரிவென்ஷன் காஸ்ட் தான் அப்படின்னா இன்டர்னல் ஃபெயிலியூர் காஸ்ட் வந்து காஸ்ட் அசோசியேட்டிங் வித் த ஃபெயிலியர் அப்சர்வ்ட் டூரிங் த ப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறாங்க எக்ஸ்டர்னல் ஃபெயிலியூர் காஸ்ட்னால் வந்து காஸ்ட் அசோசியேட்டட் வித் த ஃபெயிலியூர் டிஸ்கவர்ட் ஆஃப்டர் டெலிவரி டு த கஸ்டமர் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ டெலிவரிக்கு அப்புறம் வந்து ஆகிற செலவெல்லாம் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஃபெயிலியூர் காஸ்ட் காஸ்ட் அசோசியேட் வித் த ஃபெயிலியூர் டிஸ்கவர்ட் ஆஃப்டர் த டெலிவரி ஆஃப் கஸ்டமர் உள்ளுக்குள்ளே காஸ்ட் அசோசியேட் வித் த ஃபெயிலியூர் அப்சர்வ் டூரிங் த ப்ரொடக்ஷன் அப்போ பார்த்தா அது இன்டர்னல் ஃபெயிலியூர் காஸ்ட் அப்படின்றாங்க குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அப்ரைசல் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் பிரிக்கலாம் ப்ரிவென்ஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கியூசி மூலிமா பண்ணுவாங்க எஸ்கியூசி வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று கண்ட்ரோல் சார்ட் இன்னொன்று ரன் சார்ட் கண்ட்ரோல் சார்ட் வந்து ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வேரியபிள் இன்னொன்று அட்ரிபியூட்ஸ் வேரியபிள் வந்து சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பார் சார்ட் இல்லாட்டி மீன் சார்ட் இல்லை ஆர் சார்ட் இல்லை ரேஞ்ச் சார்ட் சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து எக்ஸ்பார் சார்ட் வந்து நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை உபயோக பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆட்ரிபியூட் சார்ட் வந்து வந்து என்ன பண்ணுவோன்னா அது கவுண்டர்ட் அப்படின்றாங்க வேரியபிள் வந்து மெஷர்டு அப்படின்றாங்க ஸோ ஆட்ரிபியூட் சார்ட் பற்றியும் பி சார்ட் பி சார்ட் எதுக்குன்னா ஃபார் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ்க்கு வந்து பி சார்ட் சி சார்ட்னா நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்ட் வந்து சி சார்ட் பி சார்ட் வந்து பைனாமி டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுது சி சார்ட் வந்து பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுது நெக்ஸ்ட் பி சார்ட்டும் அண்ட் சி சார்ட்டோட டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் பிஏ எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா சிக்மா டி பை என் சொல்லுவோம் பீனா ஃப்ராக்ஷன் டிஃபெக்டிவ் அப்போ நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்டிவ் பை சைஸ் ஆஃப் சாம்பிள் சொல்கிறாங்க அது சி சார்ட்டில் சிஎல் எப்படி கண்டுனா சி சி பார் சொல்கிறாங்க சி பார் ஈக்குவல் டு சிஏஐ வேரிஸ் ஃப்ரம் ஒன் டு என் டிவைட் பை என் சொல்லுவாங்க இதில் கண்ட்ரோல் லிமிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா பி பார் சொல்கிறாங்க சிக்மா ஐக் ஐ ஒன் டு என் பி சபிக் சைஸ் சொல்கிறாங்க இது அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து சி பார் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சி பார் சொல்கிறாங்க இதில் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து பி பார் பி சார்ட்டில் வந்து பி பார் ப்ளஸ் த்ரீ சிக்மா சபிக்ஸ் பி சி சார்ட்டில் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து சி பார் மைனஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சி பார் அப்படின்னு சொல்லலாம் லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட் இதில் இருக்குது லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து பி பார் மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்மா சபிக்ஸ் பி அப்புறம் ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் பி பார் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் பி பார் டிவைட் பை என் போட்டால் நமக்கு ஸ்டாண்ட் டிவிஷன் மீன் பார்த்தீங்கன்னா சிக்மா ஐ ஒன் டு என் என்ஐ பை என் போட்டால் நமக்கு மீன் கிடைக்கும் இந்த ஃபார்முலாலாம் வந்து ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் என்ன பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்பார் சார்ட்டும் ஆர் சார்ட்டும் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸ்பார் சார்ட் வந்து சிக்மா எக்ஸ் பை என் என்ன நம்பர் ஆஃப் அப்சர்வேஷன் இன் ஈச் சாம்பிள் சொல்லுவாங்க எக்ஸ் டபுள் பார் அப்படின்னா என்னென்னா சிக்மா எக்ஸ் பார் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ் இல்லை சிஎல் கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து எக்ஸ் டபுள் பார் போட்டால் கிடச்சிடும் நமக்கு அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து எக்ஸ் டபுள் பார் ப்ளஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்மா சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் லோயர் கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து எக்ஸ் டபுள் பார் மைனஸ் த்ரீ டைம்ஸ் ஆஃப் சிக்மா எக்ஸ் போட்டால் கிடச்சிடும் சிக்மா சஃபிக்ஸ் எக்ஸ் எப்படி கண்டுனா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்மா பை ரூட் டென் போட்டால் கிடச்சிடும் சிக்மா எக்ஸ்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் மீன் ஃபார் சாம்பிள் மீன் சொல்கிறாங்க சிக்மானா ப்ராசஸ் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் சொல்கிறாங்க என்ன சாம்பிள் சைஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது பார்க்க போகிறது ஆர் சார்ட் பார்க்க போகிறோம் ஆர் சார்ட்டில் ஆர் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ டாட் 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 ஆர் என் டிவைட் பை என் போட்டால் ஆர் கிடைக்கும் ஆர்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் வேரியேஷன் அர்த்தம் இந்த கண்ட்ரோல் லிமிட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா ஆர் பார் ஈக்குவல் டு சிக்மா பார் இன்டு டி டூன் போட்டால் கிடைச்சிடும் அப்பர் கண்ட்ரோல் லிமிட் வந்து டி ஃபோர்
நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சார்ட்டு டைப்பு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதை கம்பேர் பண்ண போகிறோம் இதில் என்னென்னா எக்ஸ்பார் சார்ட்னால் மீன் சார்ட் சொல்லுவாங்க இது என்ன கேட்டகரியில் வரும்னா வேரியபிள் டைப் சார்ட்டில் வரும் இது என்ன டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுதுன்னு முக்கியமான கொஷின் கேட்பாங்க அது நார்மல் சார்ட்டு இது ரெப்ரஸன்ட் சென்டரிங் கரெக்டாக சென்டர் ஆகிருக்கா அப்படின்றது பார்ப்போம் ஆர் சார்ட்னா ரேஞ்ச் சார்ட் சொல்லுவாங்க அதுவும் வேரியபிள் டைப் சார்ட்டில் தான் வரும் அதுவும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் வரும் டிஸ்பர்ஷனை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்பார் சார்ட்டும் ஆர் சார்ட்டும் வேரியபிள் டைப் சார்ட் அப்படின்னு தெரியலாம் அடுத்து வர மூணு சார்ட்டும் ஆட்ரிபியூட் டைப் சார்ட்டு அதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பி சார்ட்டும் என் பி சார்ட்டும் பைனாமில் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சி சார்ட் மட்டும் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனை ஃபாலோ பண்ணுது ஸோ பி சார்ட் எதை குறி குறிக்குது அப்படின்னா வந்து நம்ம ஃப்ராக்ஷன் டிஃபெக்டை குறிக்குது என்பி சார்ட்டும் ஃப்ராக்ஷன் டிஃபெக்ட் தான் குறிக்குது ஆனால் வந்து இதில் என்ன ஒரு விஷ் வித்தியாசம்னா சாம்பிள் சைஸ் வந்து கான்ஸ்டண்டாக இருந்தால் தான் என்பி சார்ட் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் சி சார்ட் வந்து நம்பர் ஆஃப் டிஃபெக்ட்ஸை குறிக்குது அப்படின்றது தெரிஞ்சிக்கலாம் இது இந்த இது இந்த ஏரியா வந்து கொஷின் ப்ரோன் ஜோன் எப்போவுமே நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு கம்பாரிசன் தான் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கொஷின் வரும்ன்றது தெரிஞ்சிக்கலாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி கம்பாரிசன் கொஷின் வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து நிறைய பேர் தப்பு பண்ணுவாங்க மாற்றி மாற்றி கன்ஃபியூஸ் ஆகி தப்பு பண்ணுவாங்க ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் லேர்னிங் சார்ட் ரெடி ரெடி பண்ணிவிட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அச்சீவ் பண்ணிடலாம் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஆப்ரேஷன் கேரக்டர்ஸ் கருவுன்னு பார்க்க போகிறோம் இது ஓசிசி சொல்லுவாங்க இது எது எதுக்கு வரைவாங்கன்னா ப்ராபிலிட்டி ஆஃப் அக்செப்டன்ஸுக்கும் பெர்சன்டேஜ் டிஃபெக்டிக்கும் வரைவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்லோவாக இதுவாகும் அப்புறம் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகும் அப்புறம் கம்மியாகும் தெரிஞ்சுக்கலாம் இங்கேருந்து இந்த இடம் வரைக்கும் ஏக்யூஎல்னு வாங்க ஏக்யூஎல்னா அக்செப்டட் குவாலிட்டி லிமிட் சொல்லுவாங்க இங்கே வந்து இது வரைக்கும் ப்ரொடியூசர் ரிஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க இங்கேருந்து இது வரைக்கும் வெட்டிக்கலாக மெஷர் பண்ணுறது கன்சியூமர் ரிஸ்க் சொல்லுவாங்க இந்த நடுவில் இருக்கிறது தான் குட் பார்ட் ஷுட் நாட் பி ரிஜெக்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இங்கே எல்பிடிடினா நாட் பி அக்செப்டட் அப்படின்றது தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இந்த இடம் வந்து பேட் பார்ட் ஷுட் நாட் பி அக்செப்டட் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த டேம்ஸில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு கேள்வி ஜென்ரலான எக்ஸாமில் வரும் ஏக்யூஎல்னா அக்செப்டன்ஸ் குவாலிட்டி லெவல் அப்படின்னு வாங்க அக்செப்டன்ஸ் குவாலிட்டி லெவல் இது என்னென்னா குட் குவாலிட்டி லெவல் not submitted good quality level of the lot submitted by the producer for inspection inspection ku submit panna idha vandu acceptance quality level solvanga good quality level of the lot submitted by the producer for inspection appdi therinjikalam adutha the lptd or rql na lptd na lot tolerance percent defective rql na rejected quality level appdi solranga idhu enna bad quality reject naale bad idha accept na good quality reject na bad quality lot submitted by the producer அது குட் குவாலிட்டி சப்மிட் பை த ப்ரொடியூசர் இது பேட் குவாலிட்டி சப்மிட் பை த ப்ரொடியூசர் அவ்வளோ தான் ப்ரொடியூசர் ரிஸ்க் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபிலிட்டி தட் இ கண்டெய்னிங் த ஏக்யூஎல் வில் பி ரிஜெக்டட் ஏக்யூஎல்னா என்னது குட் குவாலிட்டியை ரிஜெக்ட் பண்ணுறது தான் ப்ரொடியூசர் ரிஸ்க்கு குட் குவாலிட்டி ரிஜெக்ட் பண்ணி நல்லா செஞ்சிட்டான் ஆனால் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டோன்னா அது ப்ரொடியூசர் ரிஸ்க் கன்சியூமர் ரிஸ்க்னா ப்ராபி ப்ராபிலிட்டி தட் இய கன்சியூமர் டிஃபெக்டிவ்ஸ் எக்ஸீடிங் த எல்பிடி அதாவது பேட் குவாலிட்டி ஆக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது கன்சியூமர் ரிஸ்க் ரிஸ்க் அப்படின்னு தெரிஞ்சிக்கலாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அக்செப்டன்ஸ் சாம்பிளிங்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்னா அக்செப்டன்ஸ் சாம்பிளிங் வந்து மாஸ் ப்ரொடக்ஷனில் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஹெல்ப் இந்த எவ்வளோட்டிங் த குவாலிட்டி ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம் தான் மாஸ் ப்ரொடக்ஷன் தானே என்ன பேட்ச் ஆர் எல்லாட் பேஸ் அப் அந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஸ்மால் சாம்பிள் ஆஃப் ஐட்டம் ஸ்மால் சாம்பிளை வச்சு லார்ஜ் சாம்பிளை வந்து இது பண்ணுறது தான் வந்து அக்செப்டன்ஸ் சாம்பிளிங் டைப்ஸ் ஆஃப் சாம்பிளிங் பண்ணால் சிங்கிள் சாம்பிளிங் பிளான் சொல்லுவாங்க டபுள் சாம்பிளிங் பிளான் மல்டிபிள் சாம்பிளிங் பிளான் பண்ணலாம் சிங்கிள் சாம்பிளிங் பிளானாக ஒரு லார்ஜ் சைஸ் வந்து ஒரே ஒரு சாம்பிள் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணால் சிங்கிள் சாம்பிளிங் டபுள் சாம்பிளில் ரெண்டு லாட் சாம்பிள் எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணால் அது டபுள் சாம்பிளிங் ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட லாட் எடுத்தால் அது மல்டிபிள் சாம்பிளிங் பிளான் அப்படின்னு அ